Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis aujourd'hui avec ma soeur Vera et je suis vraiment trop contente. Elle ne parle pas de français mais parle l'anglais et le portugais. Et je vais je pense parler anglais et si de temps en temps je trouve pas mes mots en anglais, bah, je les trouverai en portugais. Et si je les trouve pas en portugais, bah, j'ai toute ma famille ici qui sont prêts à m'aider. Donc une petite dédicace à ma grande soeur Magda chez qui euh, je suis en train de faire la vidéo et elle va venir vous faire un petit coucou. Coucou elle veut pas se montrer. So, let's get started. Let's get. Hi YouTube, hi everyone. Uh, my name is Vera. I'm Marcia's sister, oldest sister. Um, yeah, I live in England and I came to see my sister and yeah. So tell us how old are you? I'm 35 this year. So yeah, I'll be, my birthday is on the June. 22nd. Ouais, donc euh, 35 ans et son anniversaire pour moi de Donc euh, je sais, elle fait pas 35 ans, mais. Eh oui! <rire> so, do you have children? Yes, I have four kids. Quatre enfants. Et ouais! Aujourd'hui, en fait, j'ai voulu euh, faire une vidéo avec ma soeur parce que je la vois pas souvent. Je la... Voilà, elle, est... elle passe bien à la caméra en plus. Hein, donc euh, je, je, je suis en train de l'encourager pour qu'elle fasse une chaîne YouTube. On doit dire que je suis pas long de YouTube channel. Yeah, so. Mm -hmm. Si vous l'encouragez, elle va peut-être faire... Maybe, 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 maybe. Mm. <rire> ok, et euh, aussi, elle est euh, complètement naturelle. Can you show us a little bit your hair and then talk about... This is my natural hair. Natural hair. Yeah. Yeah. <rire> yeah. And, um, what is the length, do you know? Euh, maybe 14 inch. Ouais, Ses cheveux sont, euh, je pense, DSL en fait. I'm natural for two years. Mm -hmm. I think two, between two to three years. Mm -hmm. And yeah. did you do a big chop or do you did you uh, make a transitioning? Transitioning. For how long uh, do you tra transition? I think for about a year. A year? Maybe a year or maybe more. Mm -hmm. So every time I used to do my hair, wash my hair, do my treatments, I used to cut off the relaxed bit. Donc en fait, elle nous explique oh. qu'elle qu a transitionné pendant à peu près un an et que au fur et à mesure, à chaque fois qu'on fait des séchants de points, ses soins, etc., au fur et à mesure, elle coupait ses points, ses défrisés, bah, jusqu'à ce qu'elle ait entièrement ses cheveux naturels. Through the transitions, I always do it my ponytail. Uh, wig, because I do my own wig, so I wear wigs. Um, Donc elle fait ses propres perruques. Put my hair up, so yeah, yeah. Mm -hmm. So that's it, mm -hmm. and always make sure that my hair is moist, always moisturize my hair mm -hmm. all the time. Donc euh, oui, donc elle portait ses perruques, elle faisait elle-même. Donc ensuite elle portait souvent des des chignons hauts ou euh, des euh, des queues de cheval, et elle s'assurait euh, que ses cheveux soient toujours euh, hydraté et c'était vraiment très important. Um, so yeah, how uh, do you have a lot of breakage during your transitioning and how do you manage it? Manage it. I used to have a lot of breakage when I used to have my hair used to be relaxed. Donc en fait, elle avait beaucoup de casse pendant que ses cheveux étaient défrisés. Uh, now since I start with my natural hair going natural, not as much. Elle a plus autant de casse maintenant que ses cheveux sont au naturel. And one of the things that I do a lot, and it helps. Mm -hmm. uh, L'une des choses qu'elle fait que, qui l'aide vraiment à réduire cette casse. Is always making sure the hair is moisturized. C'est d'être sûr que ses cheveux sont toujours bien hydratés. And I only use one, and that's the only cream that I use even for my daughter's hair. Is Dax. The green one is quite old. But there, that's a problem for me. Right. <laughs> When you say that on YouTube, it's like you say, uh, I don't know. Uh, but <laughs> I believe each cream uh, works for each kind, um, kind of type of hair. Ouais. Donc elle pense uh, que les chaque crème uh, s'adapte, s'adapte à un certain type de cheveux. Before I immigrate to England, I used to use that cream. Donc avant qu'elle aille euh, en Angleterre, elle avait l'habitude déjà d'utiliser euh, la crème Dax. And uh, um, I never had a problem with my hair even when it was relaxed. Et donc elle n'avait jamais eu de soucis même quand ses cheveux étaient euh, défrisés. So um, when I stopped it, 
uh, it took a while to find the right creams for my hair you know that I felt like I tried coconut oil I still use it today sometimes mm -hmm. but uh, I tried so many different ones but I didn't feel like it helped mm -hmm. as much as donc elle nous explique qu'en fait euh, elle a arrêté cette crème Dax pendant un petit moment, elle a, elle a recherché d'autres crèmes, euh, elle a utilisé de l'huile de coco pendant un bon moment d'ailleurs elle continue de l'utiliser mais euh, elle est revenue à cette crème Dax parce qu'elle ne trouve pas euh, d'autres crèmes. Euh, je comprends euh, ce que ma soeur est en train de me dire euh, parce que moi je suis aussi retournée à cette crème, c'est pas la Dax même, c'est une autre crème qui ressemble un petit peu. Enfin, cette, en fait cette vaseline lit l'hydratation donc en fait moi j'ai besoin d'une vaseline comme ça pour lier l'hydratation, renfermer l'hydratation un peu comme l'huile fait et, euh, et du coup c'est une une vaseline à ne utiliser vraiment que sur les longueurs et moi je l'utilise vraiment lorsque je lisse mes cheveux et euh, voilà c'est le seul moment où je, je vais utiliser ce, ce type de, de vaseline and uh, one of the big rules for my hair is always put the, the mayonnaise I don't know if okay. you guys know the mayonnaise mm. okay. I use the mayonnaise I always leave for um, an hour in my hair I'll wrap it up with the um, a plastic or even with a towel because it's more like a steam okay. donc en fait elle utilise bah, le hermanès qu'elle laisse poser à peu près une heure euh, et ensuite euh, elle enroule ses cheveux euh, d'un film plastique et en fait euh, la chaleur ça, ça a l'effet en fait de comment dire de va vapeur ouais vapeur oui voilà de vapeur ouais steam ouais. so I always leave for an hour and um, take it off and uh, condition and dry it straight away with the um, hair dryer mm. donc euh, elle laisse poser une heure euh, elle fait son après shampoing euh, elle rince et euh, elle commence à sécher avec euh, elle conseille sèche cheveux tout de suite après for me I straighten my hair because most of the times now I stop wearing wigs because now my hair is in the length that I always wanted mm. So I don't use wigs anymore. Ok. Donc euh, maintenant elle lisse ses cheveux. Euh, plus souvent, elle n'utilise plus euh, de. Enfin, elle porte plus de perruque parce qu'elle est satisfaite de sa longueur. Donc elle porte ses cheveux naturels. And uh, most of the times, if I don't have my hair like this, I have in a ponytail. Uh, but because England is always cold, mm. I always have in a ponytail. Ouais. Donc euh, la plupart du temps, elle. Enfin, si elle n'a pas les, les cheveux euh, lisses. Euh, lâcher, elle les a en queue de cheval parce que en Angleterre il fait très froid et euh, voilà c'est une coiffure qui va bien avec le temps là-bas. Do you have some advice for natural or relaxed girl? Uh, personally, I advise to go natural, <laughs> but <laughs> but you do what you feel comfortable because not everyone feels comfortable to be natural mm. and have the patient to look after the hair because the natural hair is difficult to look after. Mm. Alors donc euh, elle conseille, enfin elle trouve que le, na le naturel c'est mieux, mais elle, con elle, elle conseille à tout le monde de, de, de porter ses cheveux tel que là où vous vous sentez le plus à l'aise, parce que les cheveux naturels ne sont pas faciles à gérer, à entretenir, et euh, ouais, c'est ça. Patience is very very important because not, it's like some hair textures they grow fast, some they grow slow. So it's just about look after and have patience. Mm. Donc euh, il faut être patiente euh, parce que enfin les cheveux, nos cheveux poussent de manière différente à une vitesse différente. Donc une fois que vous avez vos cheveux naturels, il faut non seulement prendre le temps de prendre soin de vos cheveux, mais aussi être patiente. Uh, I don't know if a lot of you know, but the market for the relaxer is gone down. If you find that you're going to the shop and you buy a relaxer for I don't know in euros maybe for three euros or less than that it's because the market is going down ouais. donc en fait elle est en train de dire que ce mouvement de, de cheveux naturels enfin de, de filles qui reviennent au naturel c'est bien euh, parce que du coup le marché du, du défrisage est en baisse et euh, avant vous pouviez trouver bah, les défrisants je pense qu'ils étaient à, entre 5 et 6 euros bah, maintenant vous les trouvez à 3 euros ou moins cher because relaxer is not good for for us even for our scalp and i don't know if a lot of girls know but it can even damage inside for us women le défrisant en fait est vraiment mauvais pas seulement pour le cheveu 
mais pour euh, le, le cuir chevelu et mais aussi pour notre santé et hier on en discutait c'est que y a des personnes qui contractaient euh, le cancer euh, à cause du défrisage et c'est vrai enfin faut pas se leurrer quelque part so I think that's all for this video Um, thank you, sister, for coming on my YouTube channel. I'm the one who has to say thank you for the invites on your channel. That's um, it's a pleasure, mm -hmm. and I hope you will be fun. You will come back. I'll definitely come back. <laughs> <laughs> have a lovely weekend. Have a lovely weekend. Bye bye. Bye. <laughs>